दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय ग्यारह दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय ग्यारह और दारा नाम मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हिया दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया था और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं कि फारस के राज्य में अब तीन और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा और जब वह धन के कारण सामर्थ्य होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और इच्छा के अनुसार काम किया करेगा जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं की ओर बटकर अलग अलग हो जाएगा और न तो उसके राज्य की शक्ति जो कि त्यो रहेगी और न उसके वश को कुछ मिलेगा क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उसको छोड़ और लोगों को प्राप्त होगा तब दक्षिण देश का राजा अपने एक हाकिम समेत बल पकड़ेगा वह उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा यहां तक कि उसकी बड़ी ही प्रभुता हो जाएगी कई वर्ष के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास सत्यवाचक बांधने को आएगी परंतु न तो उसका बाहुबल ठहरा रहेगा और वह राजा और न उसका नाम रहेगा वरन वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी फिर उसके कुल में से कोई उत्पन्न होकर उसके स्थान में विराजमान होगा और सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और वहां उनके युद्ध करने के प्रबल होगा तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के मनभाव पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा की ओर से हाथ रोके रहेगा तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के राज्य के देश में आएगा परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा तब उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे तब वह उबड़ने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच होकर जाएगा फिर लौटता हुआ अपने गढ़ तक झगड़ा मचाता जाएगा तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा और यह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी करेगा परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी उस भीड़ को दूर करके उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा परंतु तो भी प्रबल न होगा क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहले से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों बरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और धन लिए हुए आएगा और उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे बरन तेरे लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े बड़े वीर न किसी को खड़े रहने का बल होगा तब उनके विरुद्ध जो भी आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा बरन वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा तब वह अपने राज्य के पूर्व बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम दिया करेगा और उसको एक स्त्री इसलिए दी जाएगी कि बिगाड़ी जाए परंतु वह स्थिर न रहेगी न उस राजा की होगी तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके 
बहुतों को ले लेगा परंतु एक सेनापति उसकी हुई की हुई नाम धराई को मिटाएगा बरन पलटाकर उसी के ऊपर लगा देगा तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वहां ठोकर खाकर गिरेगा और उसका पता कहीं न रहेगा तब उसके स्थान में ऐसा कोई उठेगा जो शिरोमणि राज्य में बरबस करने वाले को घुमाएगा परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध व युद्ध किए बिना नाश हो जाएगा फिर उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी तो भी वह चयन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा तब उसकी भूचारूपी बाढ़ से लोग बरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा चयन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उससे वह करेगा और लूटी छीनी धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा और वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा तब दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हिया को बढ़ाएगा और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थ्य सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा परंतु ठहर न सकेगा क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे वरन उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ की नाई चढ़ेगी तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे यहां तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए भी आपस में झूठ बोलेंगे और इससे कुछ बनना पड़ेगा क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा परंतु उस अगली बार के समान इस बार भी उसका वश न चलेगा क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे इसके लिए वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा और लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सूधी लेगा तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होमबली को बंद करेंगे और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहा कर भक्तिहीन कर देगा परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिया बांध कर बड़े काम करेंगे और लोगों के सिखाने वाले जन बहुतों को समझाएंगे परंतु तलवार से छीत कर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लूटकर बहुत दिन तक बड़े दुख में पड़े रहेंगे जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे तो सही परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर उनसे मिल जाएंगे फिर सिखाने वालों में से कितने ही गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है तब वह राजा अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करेगा और सारे देवताओं के ऊपर अपने को ऊंचा और बड़ा ठहराएगा बरन सब देवताओं के ऊपर जो परमेश्वर है उसके विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा और जब तक परमेश्वर का क्रोध शांति न हो जाए तब तक 
उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है फिर वह अपने पुरखों के देवताओं की भी चिंता न करेगा और न तो स्त्रियों की प्रीति की कुछ भी चिंता करेगा न किसी देवता की वरण वह सबों के ऊपर अपने ही को बड़ा ठहराएगा और वह अपने राज पद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ोही के देवता का सम्मान करेगा अर्थात एक देवता का जिसे उसके पुरखा न जानते थे वह सोना चांदी मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर सम्मान करेगा और उस बिराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा और ऐसे लोगों को बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सिंह मारने तो लगेगा परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज संग लेकर चढ़ाई करेगा इस रीति वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और यो निकल जाएगा बरन वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश तो उजड़ जाएंगे परंतु एदोमी मुआबी और मुख्य मुख्य अमोनी इन जातियों के देश भी उसके हाथ से बच जाएंगे वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश न बचेगा बरन वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लोबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं के से समाचार सुनकर घबराएगा तब बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा और वह दोनों समुद्र के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और उसका सहायक कोई न रहेगा